Uh, it's no secret that, that more and more organizations are looking to build on their digital engineering and BIM capability. The AMCA and its members recognize the ongoing need to provide an industry relevant solution through BIM EPOS that is consistent in the right areas, but flexible enough for consultants and contractors to deliver design and asset information requirements. そして十分に柔軟性もあります。コンサルタント、コントラクターにも使っていただける。そして、資産情報要求も満たすということです。そして、業界は我々の開発を推進していくということで、我々は、ビンメポースのテンプレート、それからコンテンツの強化に励んでいます。このような形で 3D のオブジェクトの機能がこのデータセットの品質を高めていきます。で、結果はより良くなる。モデリングも、それからドキュメンテーションも改善されていきます。先ほどのセッションで、ビームメッポースの製品、データテンプレートを見ていきました。で、資産情報要求を満たしていくというものですね。で、モデリングが始まる前にこれがあるわけです。そして、プロダクトデータテンプレートが一貫性のある資産情報要求を提供していきます。そしてレビットテンプレートの話もありました。今週のアップデートといたしまして、新しいテンプレートのバージョンの内容としては、既存のジェネリックのコンテンツをアップデートし、そしてメーカーがこのコンテンツとビンメップをテンプレートのインタラクションの中で改善を行っていくことができる。そして、電気の部分についてはクリスチャンの方からデモンストレーションを行ってくれます。ケーブルトレーについてのデモンストレーションです。それからパワーキャット、アップデートされたファミリーがあります。で電気の機能というのがこのソフトウェアの中にも入っています。そして電気解析についても改善されています。それからジェネリックファミリー、それから製造ファミリーについても。見せてくれますポンプファミリーについてもこのビムメップオースのスペックの中でグラウンドフォースとの統合が図られていますそしてそれからまたスニークピークといたしましてグラウンドフォースのコンテンツについてご紹介をするはずです。プロセスをすっきりさせ、ドキュメンテーションを刷新していくことができます。まネイトの業界標準ですけれども、我々のゴールといたしましては、コラボレーションを他の組織とのコラボレーションを強化していくということも興味しています。パネルディスカッションでも、コラボレーション、それから標準化、その重要性について話がありました。そしてここからプロジェクトチームお客様との関係強化につながっていくそしてより効率のいいプロジェクトモデルや資産情報の交換が行われていくということですねで正しいタイミングで正しい情報が入ってくるということでそれにはいろいろなレベルがあります複数のコンサルタントが連携をしていくコンサルタントからコントラクターへそして複数のコントラクターが連携をしていくそしてコントラクターがファブリケーションのメーカーや製造メーカーと連携をしていくそして知識も共有をしていくということですね。ビンメップオースのコンテンツをベースにこういった対話が形成されてそして建設,性を建設可能性を高めていくということですね。そして業界の他のメンバーもコンテンツを十分に使えるようにするということです。これによってデザインフェーズより前にコーディネーションの精度が上がっていく。そして、一貫性のあるパラメーターが作られていくということで、プロセスはスピードアップし、そしてクオリティの高いドキュメンテーションが作られていきます。そして、開発は継続をしています。そして、アップデートもどんどん進んでいきます。
And for those organizations new to BIM, そして一貫性のあるデータセットパラメーターによってシンプル化された分析レポーティングが可能になりますそして BIM を使い始める組織にとっては業界スタンダードそして業界スタンダードに基づいた BIM メポーズのコンテンツなどに簡単にアクセスできるということですね迅速にアクセスができます。そしてテンプレートや標準を開発するのは時間がかかる作業です、高くつきます、そして制約もあって、業界の他のメンバーと効率よくつながっていくことは難しいわけです。しかしこのビームメッポースのスタンダードを活用していくことによってこのような作業がより簡単に行えるそして関係が強化されていくということになりますそして最後にテンプレートですけれどもそして業界が開発したコンテンツについて。最も経験を積んだティアワンの組織からスタートをしてそして業界の他のメンバーが使っていくことができるということでティアツーティアスリーの組織も非常にクオリティの高い標準にアクセスをすることができるわけです。全てののレベルの方々この一貫性のある方法論を使っていくということは誰にとっても有意義なということは皆さん合意なさると思いますそしてリムメポースではこのような活動を支持していきますでこれからテクニカルなデモンストレーションに入りますクラッシュタウンロースをご紹介したいと思いますクイーンズランド大学に所属していますエビムメポースのメンバーになってかなりの期間が経ちます。そして技術的な開発に関わってきました。そしてインダストリーワークグループのメンバーでもあります。クリスチャン、よろしくお願いいたします。テンプレートのデモをお願いします。そして今後予定されているものも少し見せていただけるということだったと思います。シャノン、ありがとうございます。ご紹介ありがとうございます。それから、他の発表者の方々にもお礼を申し上げたいと思います。オートディスクの後ろさん、それからパネルディスカッションの皆さん、ありがとうございました。明確に伝わってきたと思いますけれども。業界標準というものが本当に必要だというふうに考えています。業界の標準化も必要だというふうに感じています。ということで、クイーンズランド大学では、ウェイ。UQ、um, drawing.、Um, we really need your information. We really, we really need the information from the industry. So, this is really. Really, really valuable information, and there's no chance for us as a, as a university, as an organization, to collect all the data towards after this approach. So, it is really, really important for us that we have the data that we need to make a decision. So, it is really, really important for us that we have the data that we need to make a decision. So, it is really, really important for us that we have the data that we need to make a decision. So, it is really, really important for us that we have the data that we need to make a decision. So, it is really, really important for us that we have the data that we need to make a decision. So, it is really, really important for us that we have the data that we need to make a decision. So, it is really, really important for us that we have the data that we need to make a decision. So, it is really, really important for us that we have the data that we need to make a decision. So, it is really, really important for us that we have the data that we need to make a decision. So, it is really, really important for us that we have the data that we need to make a decision. So, it is really, really important for us that we have the data that we need to make a decision. So, it is really, really important for us that we have the data that we need to make a decision. So, it is really, really important for us that we have the data ということで、ビームメポオースの連携を楽しみにしています。Yeah, so, um, またビームメポオースのテンプレートを共有されているパラメータというのはとてもいい基盤で、我々にとってのいい基盤になっています。ビームメポーズのテンプレートに出ていただきたいと思います。ソフトウェアにすぐ入っていきます。スライドはありません。ちょっと技術的な話になりまして、シャノンからも少し話がありました。簡単にビームメポーズのウェブサイトにログインをしますと、ダッシュボードにたどり着きます。そこで、ビームメポーズのテンプレートにアクセスを取ることができます。それから
メーカーのコンテンツ、um, yeah, so、Rabbit, デモの中でこれをお見せしたいと思いますそれからファブリケーションコンテンツについては後半説明していきます、um, yeah, ではレビットに入っていきたいと思います新しいテンプレートを使っていきますそこで何が新しいのかを見ていきたいと思いますここを開きます新しいテンプレート2022年バージョンレビットへテンプレートに、ね、もうすでに使うことができます。2019年、2022年。Uh, one of the questions that um, はい。テンプレートの新しいバージョンを入手すると何が修正されたのか何が新しいになっているのか何がメジャーアップデートなのかすぐ分かるようになっています新しいリリースあの全てがビッグアップデートに今回はなっていますが今後のアップデートに関してはリリースノーツに対するリンクだとか新しいテンプレートに関する情報が出ています。ファイル上バージョン、それから一周デートというものを明確に出しています。ファイルバージョンに関する混乱がないようにしています。2つ目、追加したのが、チートシートビュー。というのは、主なフィーチャーや新しいものに焦点を当てた方がいいだろうということで、ここに2つの新しい改善点、新しいパイプタイプ、後ほどお見せします、新しいケーブルトレー、クリアリアンスのあるものです。ということで、こういったツールを簡単に紹介したいと思います、どう使うことができるのか。ヘルプドキュメントもあります。ということで、サンプルフローアップランです。古いテンプレートにあったものです。基本的に。テンプレートに入っているものも含まれているものを見ています。ということで簡単に見ていきたいと思います。新しいネーミング、ネーミングコンデンシステム。これは新しいテンプレートをデフォーカスしてもらって、一貫したこの命名コンベンション、ネーミングコンベンションを使っています。例えばダクトシステム、ここに略語が最初にあって、説明書きがあって、見え目が最後にあります。古いテンプレートに関しては、一貫していなかったわけですが、データの質がバックグラウンドにあるデータの質が重要になってきますのでここに今回焦点を当てていますパイプの種類に関してもパイプシステムに関しても同じです新しいパイピングシステムをいくつか追加しています。すべてネーミングコンベンションに従ったものになっています。ダクトシステムと同様になっています。もう一つ、テンプレートに追加したものですが、インスレーション、新しいタイプ、ライニングの新しいタイプです。外部、内部のもの。ダクトのこのインスレーション、断熱材、絶縁材ですが、インスレーションタイプ、ファイレーテッド、NW フルフェーズのところにいます。ビームメープオースの使用に従ったものになります。ライニング、エディットライニングに行きますと、ビームメープオースのスペックに従ったものになります。ライニングの部分です。
feeding families. So uh, we spend a lot of time also on completely rebuilding from scratch. Uh, completely, um, rebuilding these, these uh, duct fittings. Um, again, yeah, over the years, when the first template was created, um, Revit improved a lot, so there are new features in, in, in family creation that we just try to utilize. Um, and um, one of the strategies that we had in mind here is a new template was that we tried to reduce the number of uh, generic fittings to a minimum. And um, so, um, yeah, you will see that we have, um, for example, here when we go to that rectangle like eccentric transition, yeah, so we don't have a concentric and an eccentric, uh, eccentric transition anymore. Yeah, we try to put that all together in... Uh, in one in one family yeah, because if you have an offset in there it automatically eccentric um, so, um, we just have a look at that so family I just like that here um, we in there and uh, change one of the values here to 150 so you see it automatically becomes an an eccentric one so put that back to 300 is a concentric one. Yeah, so we try to make these um, the fitting very, very flexible. Yeah, so we're not looking at fabrication part at the moment. Yeah, so this is in the next, in the next session. Yeah, so, uh, our goal with the, with the generic ones is um, giving the designer the flexibility. Um, yeah, so, um, another thing that we have here, um, we don't have different families for land or not land. Um, we have all the families here. Um, is here a tick box where you can turn on or off uh, connection or flange on uh, two, yeah, if you have, uh, three connections, you would have your connection three as well. Um, yeah, again, something that we think we can easily put in one family. Um, yeah, another advantage when you just grab that uh, fitting and maybe just copy it here over to the side. Uh, if you have these flexible um, uh, fittings, え、こうやってコピーしていますが、ダクトのフィッティングに関しては柔軟性のあるものにやっています。え、こちらの下の方に行きます。え、こちらのダクトを追加をして。So for example, if you use here with this that transition here, if you want to use the the justify command um that we have here in Revit. Um, with that concentric family, or uh, at the moment concentric family, um, go justify, um, just change over here. That is my uh, alignment line. And finish. And you can use the same fitting here um, for, for both situations, for concentric and eccentric situations. Um, yeah, maybe another example of uh, the flexibility of fittings in here. We have this uh, picture piece, uh, rectangular one. Um, yeah, here we have that case that I was just talking about. We have three connections on it, yeah, and you can uh, turn on or off the flange here, uh, if you want to show that or not. Um, further down, um, I can adjust here, of course, the duct width. Change that to 200 here, for example. I can have duct width 1, 150. Um, and of course, I can also change the angle here to maybe 30 degrees. Yeah, very, very flexible, I think. え、そして、え、角度も変えて30度にしましょう。
えこちらまだですね、本当に設定です。産業界からのフィードバック。ということで、えー、標準のダクト値を800というふうにして提供しているわけですが、このファミリーでですね、えー、ダクト値を計算によると、というものに切り替えることもできます。こちらのですね、えー、アクティベートします。えー、そうしますと、デフォルトの角度というのが30度。えー、そしてこちらの長さ、トランジーションの長さ。さんがこの角度に基づいて計算されるという形が一つのオプション。進ませて、えー、もっと上に行きまして、えー、ダフトレングスオーバーライドというのがあります。こちらチェックを入れますと、ダクト値をですね、600というトランジションに計算して、平行というような形も取ることができます。大変柔軟性が高いという形になります。これ、他のものに関しても同様です。同様な動作をしていたものになっています。私どもがフィッティングを変えたのは、ダクトアクセサリーに変えたのが、ステップフレームです、ね。これファミリー、どこの群に入るのかというのを変えました。ステップフレームの方は、ダクトアクセサリーに入るのが使いやすいだろうということで、ダクトラン。に分けてそしてこちらのダクトのところを見てまいりますとこの長方形ステップフレームを取りますね。こちらを右クリックしまして、同様のものを作成する。そしてそれをこちらのダクトをカーソルの位置を合わせて置きます。そして片側を。えー、人がライニングに変えていく。で、ライニングのところで25ミリメートルに変えます。えー、そして、えー、これをサイズを上げていきます。円、um, と。そして、こちらでもステップフレームに対して。So、that means you have now when you ステップフレームのサイズ225から50ミリメーターのライニングに変えていきます。こちらのダクトですね、自動的に650から650になりました。Yeah, so、ステップフレームも25ミリではなく、という形で反映されて変更されました。これがステップフレームの使い方、uh, の例になります。新しいパイプフィッティングがあります。これも同様です。ダクトフィッティングという話をしましたが、こちらもですね、通常、パイプフィッティングで最低限を選ぶ形ができます。スパファミリーというものは業界に呼んでいるものがあります。実はですね、作りまして。ファミリーとして使えるような形になりました。最初のものに常にするのはなかなか難しいですけれども、最初の数字というものを可能にしました。エルボーというのはフランジ。こちらのエルボーがあります。エコラクラパビティのところに行って、異なる種類のエルボー。これを一つのファミリー化にあるという形になりました。いろいろな素材が使っているもの。パイプシステムでサポートされているもの、銅であるとか、ステンレスとか、いろいろあります。2つ目のものの違いというのは、電子コネクションになっているというところです。今、いくつかのフランジも追加をしています。20P、um, uh, これ一つ、一つのすべてのセルテのなかなか難しいということで、um, 別のプランジファミリーにしました。Um, 3つ目がこちらですね。Um, これがエルボのコネクション。So these are more,、um, yeah, connection, connection specific.、Um, when you have a look at the これはコネクション特有のものです。パイプ。パイプ。パイプ。パイプ。パイプ。パイプ。パイプ。パイプ。パイプ。パイプ。パイプ。パイプ。パイプ。パイプ。パイプ。パイプ。パイプ。パイプ。パイプ。パイプ。パイプ。
here in the materials. Uh, we already created some some new uh, BIM boss materials. こちら、えー、the, uh, 部材のところから、ビムメポースのマテリアルです、ね。Uh, 原材料のテンプレートを作っております。Um, And also, we heard it this morning, edit sustainability and these kind of things. But more and more, more、uh, important.、Um, and more and more people ask myself, for example,、um, for, uh, for energy, uh, energy values. And、uh, so we thought it,、uh, it makes sense that we really、um, build some really good、um, proper materials here in, in, in the Brevet. So when you select, for example, metal aluminium, so you can identify the BIMA balls and materials here. BMA, uh, aluminium. Um, so we also added physical and、uh, thermal、uh, values in here. So they are all coming from the, from the Autodesk database. Yeah. But、um, we thought it makes sense to add them here into, into materials. I know that not many people really at the moment use that or focus too much on, on these settings. But I believe that in the near future,、um, we should have them ready. この設定のところを変えないかもしれません。しかしながら、近い将来ですね、この準備を整えておくということによって、例えば新しいプラットフォーム、他のプラットフォームが出てきたときに、この値を反映させていくというような形での活用が可能になると思います。We have、um, created some, some, some schedules、um, for pump century fuel, for example. We have designed the procurement and commissioning schedules, same for the actual fan and、uh, terminal units. So,、uh, the design schedule is、uh, really for the generic part. So, when I open that one up here at the moment, デザインスケジュール、so, um, don't see anything in here because we don't have any、um, ジェネリックパーツに対してなんです。なのでこれちょっと開いていきましょう。Um, yeah, really, ここでまだ何も出てきませんね。現時代ではまだ入っておりませんが。Um, If you want to call it like that,、um, これが製品データのテンプレートです。Um, どれぐらいの詳細なレベルでいろんな情報が見れるのかというのがお分かりいただけると思います。So、uh, let's just go back here to my sample floor plan and、um, just load in the mechanical equipment, equipment generic comp. Let's see how it works. 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 Just add a couple here of,、uh, of types to my project. When I place that one here now in my project, and go back into the design schedule. You see that we have now that centrifugal pump in there. And、uh, with that generic family that you can get from the order,、uh, from the BIM、uh, boss website as well.、Um, we already have a lot of parameters already populated. So here, for example,、um, ビームメップホースのスペックの側からオーダーを受け取っていきます。多くのパラメーターが今入りましたね。電気的なパラメーター。シャノンが言っていましたけれども、パワーキャッドと組み合わせて使,えるこ使うことができるもの、パワーキャッドもこれらの値をピックアップして使っていくわけです。That family doesn't come up because we have added here a filter that is based on the manufacturer and the business code. So we just need to really、um, fill the filter from an actual fan, for example.、Um, but everything that is not BIMBOS manufacturer、um, will be put into the procurement schedule. The design schedule is でビンメポースのマニファクチャーで入っているものというのはドキュメントスケジュールでることができます。で、ここにフィルターでマニファクチャーでメーカー関係のものが入っているものはすべてフィルターをかけて選ぶことができるということです、ね。で、2つのスケジュールの間でこれを調整することができます。調達スケジュールでは、先ほど見たようにカラーなんですけれども、キンキン。まあ近々キンキン新しい素晴らしいコンテンツが入ってきます
フランジのファミリーで。メカニカルエクイプメント。製造メーカースペシフィックなコンテンツということで見ていきますと、フランチファミリーがあります。パラメーターはテンプレートからこのファミリーに適用しています。テンプレートに入りました。そしてデザインスケジュールに戻りますと、ここには見えていませんが。Um, you see now the uh, こちら、遠心パンプ、遠心分離パンプがあるわけです。で、えー、many, many クランドフォース、デザインスケジュールに戻りますと、ここには。フランドフスペースのメーカーが見られます。そして多くのパラメーターが製造メーカーに基づいて入っているわけです。ファミリーの中にその情報が入りますとパラメーターが入ってくるということですね。ね、um, um, 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 like um, 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 ファミリーの中にその情報が入りますとパラメーターが同じデータがバックグラウンドでも入っていて、同じ情報が同じレベルで入っています。What I already said for us as University of Queensland, for an organization like this, very, very important you have to have that consistency. このようなその組織にとっては一貫性というのがとても重要なのです。メーカー、ーポンプのメーカーに同じ情報が届くと。で、かなり扱いやすいものになっています。そしてまた、施設管理のソフトウェアの中でもこのようなパラメーターに立ち戻って使っていくことができるわけです。スケジュールの部分以上です。パワーキャドとのコネクションというお話もいたしました。A、シャノンも研究していましたが、それからもう一つ、この新しいテンプレート、パイプタイプというのがとても大きな改善点になっています。パッチークシートをすでにご紹介していますけれども。でスペックの中でもパイプタイプというのを作っています。Um, so, uh, で、そこに入っていきましょう。パイプタイプを見ていきましょう。Template, so that, uh, まずは、created, so really just, uh, こういったコンテンツを出しました。すべてのテンプレート。Content, that, uh, that, uh, and, um, yeah, but here we have the more material. で例えば、これを使っていきましょう。半径の小さいもの40から始まって、そして特性があります。カッパー B パイプとなっています。そして、このコーナーの部分を見ていきましょう。プレイスフィッティング、ブレースを、装具がつきますね。そして50以上ということで
So I don't need to change that manually or need to draw a pipe and then これ自動的にカーボンスティールパイプに変わっています。従ってマニュアルで変更する必要はないわけです。Yeah, and now when we go here and add a 自動的にこの特性変わっていきます。正しいパイプタイプに基づいてこれが入るわけです。This is now the carbon steel. そしてエルボーの部分。ここはもうカッパープレースのエルボーではありません。カーボンスティールで半径がこのサイズということですね。ただしいパイプ、正しいコネクションが選ばれていきます。で、また温度、高中、低ということで温度もありますね。で安全性の観点から見た適切な温度というのを選ぶことができるわけです。Um, yeah, that that 正しいフィッティング、正しいパイプというのを選ぶことができます。So, um, This is a bit weird how that looks.、Um, so, our, our connector sits inside of the fitting、yeah, because、um, also some feedback that we got from the industry、um, that many pipe fittings have the connector sitting on the side of the fitting. Basically, what at the end means that you have、uh, the, wrong, the wrong length of the pipe.、Yeah, so, this is really、um, what we did purposely. コネクターの内部の部分にここがはまっていなければいけないということです。Um, そしてもう一つ大きなアップデートといたしましてケーブルトレースがあります。シャノンが言っていましたけれども。トピックに入る前にケーブルトレーサービスタイプというのを見せたいと思います。ネーミングを少し変えました。新しいサービスタイプがあります。まあ、あんまり大きな変更要素ではありませんけれども、こちらにバックグラウンドがあって、ケーブルトレータイプということで、でこのビンメップオースのスペックに基づいて、ケーブルラザーですとか。さまざまな異なる半径のものがありますね。えー、350、400、600といったものがあります。That cable tray here. And just draw a little bit. このケーブルトレイを使って、このケーブルトレイランのドローイングをしていきたいと思います。ケーブルトレイをやってみましょう。ケーブルトレイをしていきたいと思います。ケーブルトレイをしていきたいと思います。ケーブルトレイをしていきたいと思います。ケーブルトレイをしていきたいと思います。ケーブルトレイをしていきたいと思います。ケーブルトレイをしていきたいと思います。ケーブルトレイをしていきたいと思います。ケーブルトレイをしていきたいと思います。ケーブルトレイをしていきたいと思います。ケーブルトレイをしていきたいと思います。ケーブルトレイをしていきたいと思います。ケーブルトレイをしていきたいと思います。ケーブルトレイをしていきたいと思います。ケーブルトレイをしていきたいと思います。Jump up 2000 millimeters. ここから上がっていって、Add another elbow. えーえー yeah, so、just 1000ミリまで上がる、uh, そしてエルボーがつきます。So, and, uh, ね、このようなケーブルトレーですね。Um, 3D でどうなるか、このような形です。Um,これコントロールするのが難しいということでクリアランスだとか3部分を見ていきたいということでしたプレイテンプレートの場合基本的にボックスがありました一般的なボックスがありましたそれをケーブルトレーナーの直線的なものとアラインすることはできましたそれを今回のテンプレートはうまくいかなかったわけですエルボーだとか曲がったところには適していませんでした。新しいテンプレートでは、クリアランスゾーンを追加しています。ストレートのところでもなく、フィッティングのところです。ということで、このような形を取るようになっています。それぞれのケーブルトレインのフィッティングですが、チェックボックスを見ていくこともできます。ボックスをオンにして。クレアランスゾーンがこのフィッティングの周りどうなっているのか見ることができます。非常に柔軟性のあるものになっています。ファミリーがあって柔軟性のあるエレメントがこのクレアランスゾーンに関してあります
トレイの上のところをこれを200に変えて500に上げることもできます。これで非常にうまくいっています。そしてケーブルトレイの下のクリアランス、これを200に上げて、ケーブルトレイの左右を上げていきます。200に調整しました。さらに下げます。300に戻します。ということで、自由度がかなり高いものになります。ここでの戦略というのは、クリアランスをケーブルトレイの線形的なところに提供しています。ケーブルトレイの長さだけ分かればいいわけです。ちょっとコピーペーストをすることができます。L4 ファミリーを再度選びます。クリアランスがありますので、少しここを伸ばしています。クリアランスボックス、クリアランスゾーンに追加しています。この場合は、ええにしていますが、これが伸びて、この線形的なところに関してもクリアランスゾーンに出ています。簡単に取り扱うことができるわけです。ボックスファミリーをそれぞれのダクトの直線的なところに移動する必要はないわけです。ダクトを左右に動かすことができます。正しいところに位置しています。線形的なところがフィッティングのところにつながっています。それを簡単に壊すことができないということになります。フィッティングの逆側も同じように。できますもう一つのオプションとしては、この線形的なところのプロパ,タリプロパティを見て3200クリアランスベンス B に追加して、使えるようになっています。このベンドのに関しても同じことができます。まだやってないことですが、さまざまなフィッティングがあります。ケーブルトレイに関していくつかのものがありますので、近くのエルボーにすることもできます。これでクリアランスゾーンも変わります。2つのセグメントのものも追加することができますが、簡単に取り扱うことができます。別のファミリーではないということで簡単にできます。同様に、ベンドの,この内側、外側。ここに行きますが、クラランスのビジビリティのチェックボックスにチェックを入れます。ここに寸法を入れます。200を入れて、横側も200を入れます。同じように機能します。この直線的なところの長さだけが分かればいいわけです。この線形的なところです。ここから先に進めます。標準的なサイズのものを追加します。寸法が違っていましたね。ということで、これは2つのセグメントのエルボー。さらに自動化されている方がいいと思われるかもしれませんが、ファミリーがあるということで、フィッティングファミリーがあるということで、これがベースになるということです。ただいまスクリプトなどを作れば、ファミリーを自動的に伸ばすことができます。今後出てくるかもしれません。これはあくまでも改善の基礎の部分になります。これが新しいケーブルトレイになります。トップビューに戻ります。シンプルフロアプランに行きます。コンジットがあります。コンジットタイプ。PDC のものがあります。古いテンプレートにありました。テレストラ、オーステルなどがあります。サイズや寸法は標準的なものです。いろんなカタログ、コンジットのさまざまなカタログを見た上で
この3つのものが一番一般的だということでこれを標準的なものということで入れていますオーステナイト校のものそれからこちらに関しても同様ですシステムタイプも入っていますケーブルトイレと同じタイプになります。よろしいでしょうか。最後にお見せしたいのが、レジェンドのところ。レジェンドがありまして、レジェンドがありまして、レジェンドがありまして、カラーコードを命名のコンベンションに基づいています。ダクトのインシュレーション、ライニングタイプ、タイプシステム、テクスタイルの寸法スタイル。以上です。私からは以上です。アップデートのテンプレートのアップデートをしました。シャノン、何か受けてますか Fantastic, uh, Christian. Um, yes. 素晴らしい説明だと思います。でもありがとうございます。The template working, これで、uh, real time. テンプレートが動いているという状況が、um, no, uh, ちょっとライブのデモということで心配していたんですけれども、hope, you know, うまくいったと思います。皆さんもそう思っていただけていればと思います。かなり細かい情報まで取り扱うことができます。本日はデータ、プロダクトデータテンプレートの話が何度も何度も出てきていますが、モデルのオブジェクトというのは調整という意味では重要になってきます。コーディネーションという意味では重要になってきます。システム機能がさまざまなレベルで調整されているということで、レッシャーありがとうございました。たくさんの質問がオンラインで入ってきています。アマンダに手伝ってもらいたいと思います。チャットのところで答えていますか。Q&A の機能をイベントハブで見ていただきたいと思います。質問にどう答えているのかそこでご確認いただければと思います。質問をオンラインで答えることもできますのでどうでしょうか。パイプのアップグレードですが、そこにはパイプカーハンカーも入ってきますかそれともパイプタイプだけでしょうかハンガーは入っていません。パイプタイプだけです。パイプフィッティングだけです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。パイプタイプです。かなり注意深く検討する必要があります。おそらく、パイプハンガーをファミリーとして考えるよりは、スペーシングのパラメーターを個々に見ていくことが必要かと思います。ベースのアイディアとしては、このハンガーというのを一貫と上げる一貫として考える方が良い。また、取り組みとして、高度なエンジニアリングの知識を業界から取り込み、それをテンプレート化するということが良いのかもしれません。断熱インシュレーション
Um, is that maybe that yeah, graphical issue, Christian, that we um, saw on some of the pipe yeah. fittings? Yeah, yeah. So, so, so there was an issue in uh, in the yeah at the moment the still current version of the of the template um, that if you have a very small um, uh, radius of, uh, of pipe and you add um, uh, or, you, or you add an insulation to 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 an elbow, for example. Uh, where the insulation is uh, wider than than the than the, than, than, the, than the radius of that elbow, um, that um, that looked a bit weird, um, but yeah, this, uh, this will be fixed in, in uh, the next release of that uh, of the template, or what is already fixed. Um, yeah, so um, not sure when, when that will be released. Um, I think in a, in a few days, Shannon. Or yeah, yeah, I think we're pretty close. We'll just do a bit of a yeah. final quality check and. では、Q&A、の機能で送りいただけると思います。イベントハブ。またはEBMEPOSのウェブサイトでまたはEBMEPOSのウェブサイトで、またはEBMEPOSのウェブサイトで、またはEBMEPOSのウェブサイトで、またはE
CAM ダクトに接続をするということになります。And that's where you can start to connect with デビットのビブメップオースの制作パーツを使えばどちらの方法も可能です。APDF で A 図面を作成し、またはイメージワークフローの自動化、これも両方使うことができる。それを私どもは目指しています。組織化ですね。そういうところまでプロセスを設定して、コントラクターがパートナーとともにいいですねワークフローを使うことによってリードタイムコストを削減するということにつながっていくと思います。なので、エストメップとキャムダクトをよくご存知の方にとっては、そのメリットはかなり明白だと思いますが、あまりよくご存知のない方のためにお話をします。エストメップというのはコスト構造やデータベースを設定管理するその見積もりや入札を支援するためのアプリケーションです。またそれ以外の外的要因というのも考えていくことができます。また入札のための見積もりに役,役立ちます。カムダクトというのは、この製造やダクトワークの制作に適したソフトウェアのアプリケーションです。また生産管理ツールとして使っていきます。そういった次に、ビームメップオースのファブリケーションパーツの必要性、レビットにおける必要性というところを見ていきますと、オートデスクではサンプルファブリケーションコンテンツを提供しています。それはフルなライブラリーではなく、この組織がファブリケーションパーツを使い始めるための基本的なものです。しかしながら、ワークローを最大限に活用するためには、ファブリケーションコンテンツをカスタマイズする必要があります。特にそれぞれの地域の建設の詳細や企画に合わせていくということが必要です。ただし、このファブリケーションのための基準を確立するということは、規制を満たす上でもメリットがあります。品質に関する確実性と一貫性が実現でき、またショップドローイング、または詳細の作成時間の短縮、また迅速で正確な見積もりができます。またリワークを削減できます。またリードタイムも削減できます。より効率的な生産管理ができるためです。いろいろたくさんのメリットがあります。産業界はそれを認識していただきたいというふうに思っています。それによってファブリケーションワークフロー、そしてメージのワークフローを採用していただくことにつながってほしいと思っております。最終的には、製造要件をえー、バンキング費用をより効率的に生産するために満たすことができます。えー、これがビンメッポーズが、えー、提供するもので、ファブリケーションコンテンツが現地の建設基準に合わせているものにしていく、えー、オーストラリア、ニュージーランドにおいて、えー、この業界全体で一貫性をもたらしているということを行おうとしています。えー組織えー、このような改善された機能を使うことによって、えーオートデスクの製品を使うことによってパーツを使っていくことができます。で明らかにエリデンがあるわけです。えー、そして、えー、組織の中でもより多くの人と話をして、そして同じプロセスを採用していくように推進をするつもりです。ビンメポーズ、ファブリケーションアップデートということで。かなりのアップデートが行われました、インシュレーション、それからスペリスフィケーションのセッティングも提供しています。ドックワークのライニングもあります。ダックワークメタルのサイズを上げることもできます。新しいアプローチで内部のライニングを追加し、ダックワークメタルサイズはキープしたままライニングを加えていく。
デフォルトのセッティングとしてはこれが最も適切であると考えています。レビットシステムからファブリケーションサービスへのコンバージョンということを考えますと、ダクトワートのメタルサイズのみが伝わっていくということになります。これによってインターナルライニング、他の情報というのは渡さないということになるわけです。ダクトワークフィッティングのエクステンションを50ミリにしました。50ミリまで広げていきました。パイピングのインシュレーションも追加をいたしました。そしてネイティブのレビットダンパーを使う。より良いスケジュールがこれによって可能になります。そしてパブリケーションダンパーもアップデートを行い。これは業界のさまざまな方からのリクエストを反映しています。ダンパーをより柔軟なものにしたわけです。深さ、それからサイズというのを自由に変えることができて、選択できるという形になっています。特定のメーカーの製品に関してこれを適用することができます。皆様が購入なさるものによって違うと思いますので。それから一般的にライブラリーの体裁をクリーンアップしてきました。サムネイルを更新をし、IT ムイメージのボタンも整理をしました。そして、スペシャルパレットオプションの名前を変えるということもいたしました。ダクトワークサービスフィッティングのも多く追加をしたわけです。でスライドをこれを全部お見せすることができるかと思うんですけれども。スクリーンでご覧いただくことができるかと思います。さまざまな追加されたサービスがあります。フィッティングもあります。多くの作業が行われているということがご覧いただけるかと思います。そして、更新された内容もいろいろあります。それの集合をリスト化したものがこれになります。業界のフィードバックに基づいて改善を行ってきました。アプリケーションコンテンツの機能を意図するものに合わせてこのように変えたわけです。またクリスチャンに登場してもらうわけですけれども、その前にファブリケーションのコンテンツ、レビットの中での機能についてクリスチャンに紹介してもらえますかそしてその後 Q&A でご質問にお答えしたいと思います。はい、わかりました。シャノンさん、ありがとうございます。テンプレート、新しいテンプレートの中にいますので、これのファブリケーションツールの方を見ていきましょう。シートをもう一度お出しますね。まず最初に。でコンフィギュレーション、最初からやるわけではありませんけれども、一部オンラインで参加している方、ファブリケーションを使っ、ファブリケーションパーツを使ったことがないという方もいらっしゃると思います。存在すら知らないという方もいらっしゃるかもしれません。そこで、まずは、簡単にファブリケーションパーツの機能の仕方をご紹介したいと思います。そしてファブリケーションデータベースへのアクセスについても見ていきましょう。レビットの中でシステムタブがあります。そしてファブリケーションパー,トパーツというのがあります。そして右側にはパレットがあります。そしてファブリケーションパーツがあって。まだ何も起こっていませんけれども、まず最初のステップとして、どのデータベースを使うかというのを定義するわけです。で、セッティングに行って、あるいはここから選ぶこともできます。ファブリケーションセッティングにここからも行けます。ファブリケーションコンフィギュレーションを選ぶんですけれども、どのデータベースを使いたいか選びます。通常、NEP、インペリアル、あるいはメタリックコンテンツ、これはアウトボックスでのオートデスクのファブリケーションのコンテンツになります。で、これはすでにロードインしてありますので、EMA、オールサービスデータベースというのを選択していきたいと思います。これもここから選択することができるわけです
Maybe just go here quickly to ここで簡単にウェブサイトもご紹介してどこからこのファブリケーションデータベースを見られるかというのをご紹介しましょうねこちらにファブリケーションコンテンツがありますダッシュボードから入れますここに行きますと製品を見るというのがありますそしてファブリケーションデータベースというのがここにあります。で、ダウンロードすることができるわけです。それからまた、ワークインストラクションもダウンロードすることをお勧めします。シャノンが紹介してくれたようなステップ,ステップ,ステップバイステップでの作業の仕方を教えてくれます。ファイルを開くだけで済むと。ファイルをというだけではありません。バックグラウンドに行って、ディレクトレジストリーに行って、キーを作って、ファブリケーションパーツを正しい場所に入れていく。レビットでは。キャドマップなどのようなものを今使っていらっしゃらないかもしれません。でも、キャドマップなどを使っていらっしゃる場合には違うやり方もできます。レビットだけがインストールされているというとき、まずはデータベースの選択から始めていくということですね。そして、それほど時間はかからないんですけれども、5分ぐらいでできるかと思います。でもう一つ、シャノンが話していたことですけれども。この9月のアップデートの内容ですね、ファブリケーションコンテンツがどうアップデートされたか、これらのアイテムからいくつかご紹介していきたいと思います。またこれバックグラウンドに残しておいて、また戻っていきたいと思いますけれども、レジストリーキーで。ビンメポーズデータベースがここにあります。これを選択して、リロードコンフィギュレーションをクリックする必要があるときもありますね。そしてサービスがあります。SI サービス、ダクト,サービスダクト関連のサービス、コンテインメント、ケーブルトレイ、メカニカルパイプといったものがあります。これらのサービスのネーミングですけれども、アブリビエーションは一貫したこの省略形を使っています。で、ファブリケーションデータベースの中でも同じアクロンにも使っていますので、簡単に見つけることができるかと思います。レビットからファブリケーションにコンバージョンをするというときも、何を使わなければいけないか、すぐに分かると思います。そして、コンテインメントタイプ、サービス、プラスチックですとか、テンプレート、ファイアグレードですとか、防火基準ですね、それから、圧力ベース、コネクションベース。レビットテンプレートデモンストレーションですでに使ったことがあるかと思うんですけれどもワーキングプレッションか稼働圧力ですとかカッパービームで 50LPD といったものを選ぶことができます。すべてをここでロードする必要はないわけなんですけれども、必要なものをロードして、例えば私の場合ですと、このプレッシャーからロードしたいと思います。メタルコンテインメントをどうなっているのかお見せします。パイピングシステム。こちらを使うことにします。OK をクリックするだけです。もう一つ覚えておかなければいけないのが、ファブリケーションコンフィギュレーションをミックスすることはできません。オートデスクアウトボックスで使っていただきます。ファブリケーションパーツを使って。パーツをパレットからプロジェクトに入れますと、セレクターファブリケーションコンフィグレーションはロックされます。オートデスクに例えば変えることができないという状況になります。パーツがここにあります。
基本的に AV コメディとして作ったのと同じです。簡単に機能してくれまして、エレメントを選びます。直線的なタクトを選びます。ファブリケーションパースはインテリジェントなのでなのでレビットファミリーがある、コネクターとある、長方形のものがある、自動的にそこに移行することができます。レビットファブリケーションをミックスすることができます。理にかなっていないと思うかもしれません。一部のパーツに関しては必要になってきます。いくつか制限もあります。レビットパーツを使いたい場合はそのような状況です。ファブリケーションパーツを見ていただきますと、トランジションを見ていただきますと、コネクターが長方形のところにいます。長方形となっています。長方形サービスになっています。ですが、こちらには出ていません。ファブリケーションツールは、このレビットパイプにはつながっていきません。ゼロから始めて、フィッティングをいくつか追加していきます。ラジオスベンドを入れていきます。ボックスが出てきますので、ファブリケーションパーツを回転するさせることができます。スペースバーを使います。レビットユーザーの一部は、レビットファミリーででもこれを見たいというふうにおっしゃっています。とてもいいので、矢印、上向きのものを使ってコネクターを左右に動かすことができます。こういったものを簡単に追加することができます。プロジェクトに簡単に追加することができます。トランジション。を使うことができます丸いダクトワークを使うことができますので、パレットをラウンドに変えます。ダクトを追加します。これ一つの方法で、一つのピースをドラッグドロップすることができます。レビットの前のバージョンでもそうでした。もう一つオプションとして、マルチルーティングができます。マルチポイントルーティングに似ています。レビットと同じ形になりますが、マルチポイントルーティングオプションを使います。長方形に戻ります。ポイントラルーティング。このように、レビットでやるように書いていきます。アイコンがいくつかありますが、マルチポイントルーティングでは使わないものになります。下に行って、ボックスをアクティベートして、これをラジウスベンドをバツにして、スクエアベンドを使うことができます。繰り返し、マルチポイントルーティングを始めていきます。90度曲げて、これを使っていきます。スクエアベンドをラジウスベンドの代わりに使います。ということで、フィッティングを編集したい場合、ファブリケーションパーツでできます。デフォルトのものを使ってパーツを選ぶことができます。ここに幅や深さがあります。また、K の A も出ています。さらに下に行って、エディットパートがあります。ボタンがあります。フィッティングがどのように作られていたのか、ファブリケーションデータベースでどう作られていたのか、作られていたのか、出ています。いくつかの値を選び、の中から何かを選びますと、プレビューで何がコントロールできるのかが分かります。オフセットもあります。レビットファミリーのものです。同じように機能します。シャノンが言っていましたけれども、エクステンションはすべて50になっています
ベストプラクティスの業界の知識としてそのようになっています。変更したい場合はコネクターに行って、いくつかオプションがあります。ダクトにどうつながっていくのか、フィッティングにどうつながっていくのか、ここでも変更ができます。背後で動いているプロパティを見ていきたいと思います。ファブリケーションパーツ、キャドマップに行くとどうなるのか。ということで。レビットでデザインすることもできます。So, uh, レビットダクトを使う。ダクトをここに追加していて、エルボーを間に入れます。Um, so、ポイントとしては、さらに細かいことをしていきたい。あるいはハンドボしていく。それからデザイナー。ファブリケーションパーツとして使うことができますので、レビットのドアクトを選んで、デザインとファブリケーションを選ぶことができます。レビットがそれを検知して、650度を注目したと。ということで、650。ファブリケーションの中で、ファブリケーションシステムの中でそこを確認しましたので、ファブリケーションデータベースに沿ったものになります。ラジウスベンドはもうセレクトできないようになっています。ということで、スクエアベンドになっています。これはすべてファブリケーションパーツになります。ここで使っていくものです。マルチポイントルーティングの場合、後になって、長さの最低化を直線のところでしていきますので、これは5メーター以上の長さに見えますので、分けていく場合は、デフォルトサイズデータベースでは1400ミリになりますので、こちらで長さの最適化をしていきます。最大で1400になっています。こちらもちょっと小さくなります。こちらでも同じことをします。同じことをします。基本的にこれがファブリケーションパーツがどう機能するのかをお見せしました。一部を削除します。ちょっとクリーンにします。すでにお伝えしましたけれども。コンテインメントがあります。どう機能するのかをお見せします。大体似てるんですが、マルチポイントルーティングがここにもあります。こちらでコンフィグレーションをすることができます。シングルフィッティングタイプを選びます。基本的にこういった線形的なところ、フィッティングピースがありますので360度ビューで見ていきます。コンテインメント、ファブリケーションパーツの部分、非常に強力なんですが、セクションボックスはなくします。できるの何ができるのか、コンテインメントのパーツで何ができるのかですが、ここでは、レビットではちょっと難しい分になりますが、ベンドを追加して、ここに行きます。スペースバーを使っていくことができますし、上向きの矢印を使ってこのようにしていくことができます。コネクターの間のところでできます。ここはレビットでこういったことをするのはなかなか難しいものですが、こちらの例ですね、難しいものです。しかし、それが容易にレビットファブリケーションパーツを使っても行うことができます。すでに申し上げましたが、メカニカルパイプ、機械的なパイピング、パイプタイプが同様にあって、
The pressure -based system. えー、圧力ベースのシステムですね。And, um, えー、銅、コッパー、um, えー、それから、えー、スチールパイプ。これはカッパー B ですね。カッパー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ーステールパイプ。カッパースティールのパイプ。ここでどうなるかと言いますと、えー、このスチールパイプを使いますと、直径が50ミリ。ウォーニングが出ましたね。それでも続けていくことができます。ウォーニングが言っていることというのは、こちらに定義があって、50ミリ未満のものは全てコッパー瓶にしなければならないということです。カーボンスチールのパイプをでも伝えたいと。それで40なのでということでのワーニングです。新しいファブリケーションデータベースへ更新をしますと。このプレッシャーをもとにしたプレッシャーベースにしたパイピングシステムになっています。よろしいでしょうかもう一つこちらに戻りまして先ほどの質問にもありましたがレビットファミリーに関してのご質問でした。を見ていいいきたいと思います新しいもので、こちら、オプションから。そう、エンサイドのサービスの方に戻っていて、ハンガーを選択をします。最適されたハンガーがありまして、それを選んで、こちらのダクトに。つけますサイズが変更されて、このダクトのピースにつけられました。多くの人たちがこれをレビットで欲しいというふうに思われていましたけれども、ファブリケーションパーツで追加されました。また、このダクトランをスナップしますと、このハンガーの方もそれに合わせてスナップされるということで、わざわざそれをハンガーの方で、例えば長さを増したりというような調整をする必要がないということです。これ、かなりいい機能だと思います。あと、こちらでも。行えます更新された新しいファブリケーションデータベースを見ていきますと、先ほど話,しました話に出た通り、かなりここの部分がきれいにクリーニングされているんですね。また命名規則に関しても、ファブリケーションデータベースに関しても、バックグラウンドで適切な土台基盤となるように明確な命名規則適切な情報になっていますスペシャリティ4というのがありますこちらそれほどよくあるものではないパイプフィッティングですねそれがパレットになっていますサービス名、すでにお見せしました。レビットファミリー、レビットタイプと同様です。ただ、新しいこちらに戻りますが、追加をしているものがあります。リリースノートです。9月のアップデートで入ったものです。いくつかの仕様が新しく追加されました。コネクション。また、使用のデータベースを行きますと、新しいデータベース、新しいサービスというのが新たに使えるようになったものとして加わっています。また、新しいパーツもあります。ラディウススクエアベンドスクエアベンチ。マイタースロートですね。こういったものが追加されています。それから長方形パレットをこちら見ていただきます。また、スクエアサイドブランチ、それからサイドブランチ、シューそれからマイタードをスロート。それ以外にも、フォーカスヒアンドベンスのワイン。また新たな要素
サイドブランチシュー、それから T シューが追加されています。それからそれ以外のさまざまなパレット、サイドブランチシュー、T シューがこちらですね。ここから使える形になります。もう一つ更新されたものというのが、この長方形パレットのところですが、2つのレディアスベンド、それから2つの異なるスクエアベンドですね、あとはスプリッターがあって、レディアスベンドを見ていただきますと、こちらですね、えー、選択をし、そしてエディットパート、パーツの編集としていただきますと、ロディアスを特定の値に変更することが可能です。225未満。で、それを適用します。えー、小さくしましょう。125。125としましたそうしますと自動的にスプリッターが追加されていますエルボーにこれがラリアスメントで行われます自動的でやられますのでチェックボックス入れる必要はありませんこれがラリアスメントのスプリッターとなっているんですねこちらも分かりやすい選択可能な形になっていると思います他の要素といたしまして、この新しいもので追加されたものですが、エクストア、これも興味深いものになるのではないでしょうか。アクセスドアですね、の追加されていると、パブリケーションパーツ,、えー、パーツとしまして、アクセスドア、えー、前面のパーツ、えー、前面のパンに対して、えー、アクセスドアを通過することによって、ダクトシステムに、えー届きやすくなるアクセスパネルですね。こちらに追加可能です。マウスをここのデッダクトの部分に動かします。直線部分ですね。そうしますと、アクセスパネルが自動的に追加されています。今のサイズ、これを変えましょう。より小さいものにしましょう。スペースバーを今度使いまして、回転させます。この直線部分のダクト。これは皆さんが希望されていたレビットの拡張としてほしいと思っていらっしゃった機能だと思います。で、ここでアクセスパネルがこちらにつきました。そして、シュー。追加の可能ですスペースバーで UMC 矢印のキーを使って行うことができます。こちらがこのファミリーに新規追加したものです。アクセスとはかなり新しいと言えると思います。バックグラウンドで更新したものもあります。それをこのリリースノートで見ていただくことができます。追加されたものもいくつかあります。インシュレーション、断熱、ライニング、内部ライニングも更新されたのでちょっとお見せしたいと思いますが。このダクトの部分でファブリケーションパーツからこの断熱、インシュレーションのスペックを見ていくことができます。そして新しく更新されたまた命名が、名前が変えられたものというのがこちら。これを使うことができます。そうしますと自動的にライニングが追加されます。シャノーがライニングに関しての話をしていましたが、これまではですね、メタサイズ、ベースサイズというところで混乱があったと思います。ファブリケーターに渡すときに混乱があったということで、新しいデータベースの設定におきましては、メタサイズ。また古いバージョンのですねサイズが一貫性を持つように変更されているというものです。でもまあ、これも知っておいていただく必要な重要なポイントかと思います。パイプを選択をしてプロパティに行って。
インシュレーションスペシフィケーションもありますね。パイプインシュレーションがもう使えるということです。で、ここに追加することができます。ダクトフィッティングエクステンションは50ミリに設定されたこれが標準になったということを申しましたそしてこれは業界での標準であるわけですがでこれを新しいバージョンでは反映しています最後のステップになりますけれどもファブリケーションパーツに関してモデリングとファブリケーションですが2つのワークフローをご覧に入れたいと思います。パブリケーションパーツで、レビットの中で何ができるか、それからパブリケーションツール、CAD マップ、ESTO マップ、カムザットなどで何ができるかですが、このファブリケーションパーツの作業をしていくとき、レビットファミリー、どこでも使うことができます、寸法決め、そしてテクストも加えて。ダクトランでアノテーションを記するということもできます。そしてシートに反映することができる。PDF のワークフローもあります。PDF をレプリケーターに送っていけばいいわけです。そしてここで少し追加をしたいと思いますが、で少し作業スペースを作りますね。ここを切って少し切ってで作ったシートの中で見てこのモデルを中心に見ていくようにしましょうこの境界は消しますねはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいアノテートのタブに行ってアノテーションを加えることができます。そしてまずはまあ寸法を入れましょうか。エレビットの他のパーツと同じようにここに寸法を入れることができます。1400標準の寸法になります。先ほど申し上げました話です。そしてテキストをどんなものも入れることができます。BMA123 としておきましょうか。And you can also use text on fabrication parts. We have also included the new templates on fabrication text. 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 サイズアンドアプリビエーションのタブというのがあります。マウスをこのように動かしていますと、ここに適用されます。600×600 です。そしてこちらも同じ。弁当の部分。そしてここがトランジションになりますね。400の直径になって、そしてインシュレーションライニングも入れていくことができると。で、ここでやりたいことをやって、シートに行きます、新しいシートを作ります。タイトルブロックもすでに入っているわけですね。で2つのタイトルブロックを選んで OK とします。そしてドラッグアンドロップしていくわけです。このフローをこちらに落としていきます。基本的にこのような形でワークフローを進んでいきます。PDF を送ってということもできるわけです。second option I want to show you today is the MHA のワークフローというのもあるわけですね。というのは、ファブリケーションパーツを変換していくんです。で、ファブリケーションパーツを MHA ファイルにエクスポートします。MHA ファイルは、ファブリケーションツール、CAM ダクト、ST マップ、CAM マップで開くことができるわけです。そして詳細を入れることもできます。コストの見積もりを立てることもできます。NSC のマシンに直接送っていくということもできます。これがどう機能するかですが、基本的に
ダクトシステムを選びます。ダイメンション、テクストといったものがあります。MHA ファイルにはもちろんテクストは入れることができないんですが、うん、そしてこちらにジョブファイルをエクスポートするというのがあります。つまり MHA ですね。ファブリケーションエクステンションレビットにありますので、すべてをダウンロードして、このリンクは後ほど共有させていただきます。そしてに MHA にダイレクトに MHA のジョブファイルに送っていくということができるわけです。で、インポートをして、MHA という形で MHA ファイルが出来上がるわけです。CAD マップの方を見ていきたいと思います。So、AutoCAD と CAD マップエクステンションになるわけなんですけど、CAD マップはなぜここで使うのか。その理由は ASE、オートデスク AEC の一部であるからということができます。まずはドロップダウンメニュー。それは、ドロップダウンメニュー。ドロップダウンメニュー。ドロップダウンメニュー。ドロップダウンメニュー。ドロップダウンメニュー。ドロップダウンメニュー。ドロップダウンメニュー。ドロップダウンメニュー。ドロップダウンメニュー。ドロップダウンメニュー。でこれ、すべて入ってくるわけですので、ファブリケーションパーツ、レビットの中で作ったものは、他のレビットファミリーの中で、3D ジオメトリーだったり、ファブリケーションパーツが作られて、そしてデータベースのコントロールがあるわけです。データベースを、レビットの中でのデータベースを修正することはできません。したがって、このまあダイメンションなるダイメンション、ここで見えているものだけを修正して。レプリケーションツールを使っていくということに、パブリケーションツールを使っていくと、レビットでも、パブリケーションツールでも、バックグラウンドでは同じものが使われていて、ジョブファイルを簡単に変換していくことができます。ファブリケーションジョブにすることができるわけです。そして、ここでやらなければいけないのは、オープンジョブという形でジョブを開いて、MHA ファイルを選択します。こちらを開きます。ねこれで。ダクトシステムがここにありますね,ね。エクスポート用に選んだものがここで見えてきます。キャドマップでレビットの中でも同じデータベースから来ているということが分かりますので、ジャスト OK で、オートキャットの中で、えー同じパーツが見られます。そうですね。ちょっと考えてみてください。キャドマッププロパティを見ていきましょう。キャドマッププロパティを見ていきましょう。見たものですね。マテリアルがあります。そしてコスティングなどもあります。シャノンが話していたこと。ここではコストの要因というのは何も書き換えていませんので、後ほど通常ですと、まあ、各企業のビジネスシークレットの企業秘密になりますので、公開するものではありませんね。で、皆様のデータベースの中だけに入っていて、コスティングに使われていくと。そしてコネクターのセッティング等の情報もこちらにあります。そしてツールのこのダクトがあって、これをジョブファイルにしてでカムダクトに送っていくわけですね。
で、NC マシンにこれを送っていくということもできるわけです。使用ですとか、その部分が反映されるということになります。また、先ほどと言って、レビットファミリーでしていることができます。アクセスパネルこのダクトの直線のところに追加していますのでそれが自動的にここにあります。基本的にあまり作業が必要ないわけです。NC マシンに送っていくことができます。サプライエアを選んで同じエレメントがあって続けていくことができます。そしてそのパーツをシステムに追加することができます。デザインを続けてディテールを入れていくことができます。デビットでやりたくない場合はこちらでできます。社のが S マップの話もしていました。S マップもインストールしています。マシンにインストールしています。同じことです。S マップを開くと CD3、コンフィギュレーション、ファブリケーションデータベース、オートデスク、アウトボックスのもの。同じデータベースが背後にあります。ジョブを開きます。MHA ファイナルサイトを開きます。それぞれのピース、必要なものは、デビットから MHA ファイルにエクスポートされています、SMAP になります。コスティングの資産、データベースがバックグラウンドどう動いているのか、コスティングエリア、プライスリストを記入することができます。どのアイテムがどれだけのコストなのか、生産するのにどれだけの時間がかかるのか、インストールするのにどれだけの時間がかかるのか、その後、プリントプレビュー、レポートを作ることができます。例えば、コンティティ、コスティングも入っています。簡単に、早くできます。もう一つのリストがあります。こういったものも役に立ってきます。ワークシーツ、ワークシーツ、ワークシーツ、ワークシーツ、ワークシーツ、So interesting is that you can also have a, use some of these reports directly in Revit. So when I close SMAP here, I have to print preview in SMAP. SMAP. Um, so SMAP if you don't have SMAP, SMAP yeah, if you only have Revit, uh, you can still go and select again um, these replication parts in Revit, fill out the dimensions, the text, and the text nodes. So this is something that we cannot report on. そして、ジョブファイルをエクスポートするのではなくて、ファブリケーションレポートを作ることができます。プレントリポート。ストマップに全てがあるわけではないんですが、レポートがここにありますので、BOM を選びます。レビットとちょっと違います。これがあくまでも出発点です。これのレポートは無料で変えることができます。自分たちのレポートを構成することができます。これもすべての会社が違ってやっています。違う形でやっています。これを出発点として使っていただいて、すべてのプロパティを使うことができます。コスティングのエスティメーションがバックグラウンドで動いています。パブリケーションデータバースのどこかにありますので、直接レビットでレポートを作ることができます。以上です。2つ目のオプションは2つ目のワークフローをご紹介しました。素晴らしいデモでした。
Uh, I know we are um, running a, a little bit over time. Well, there are a few minutes. We do have some questions. We've had lots of uh, questions coming in. So thank you for submitting those. We're doing our best to get to all of them. Um, we do have a few questions for you. We'll try to get through really quickly. Just, um, we'll try to get through really quickly. Just um, being aware of time here, but I might just get Amanda if you could please just to read out maybe the first one there. Christian, how many pipe types does the template have? When you have many pipe types, is it difficult to convert generic to fabrication? Um, yeah, how that works when we um, just have a look here at the settings again. So when we're talking about the Lima uh, Boss um, services, let me just um, have a look here. Little configuration. Um, but this is all what, what we have here again the the um the service, service. and uh, pressure related pipe types. Um, we see we have we have a couple in there um and uh, yeah so I, I don't know the exact number here um, but we see you have some some um copper b um uh, carbon steel uh, in there so what happens if you uh, convert ダクトアルファイカをジェネリックワンジェネリックのものを変換した場合どうなるのかあ、maybe So I not just use any of the rabbit pipes and there and uh, you select the pipe and then you go to assign to fabrication and um, yeah so the conversion now you have to also pay attention to if you have more than one service loaded uh, you have to pay attention here to that setting here uh, and this is where you can uh, now really um, define um, what you will get in, in the fabrication クリスチャンありがとうございます。別の質問ですが、デフォルト。オートになってますね。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400。400
wrap it up there, just knowing the time. I think, um, ご質問あるかと思いますが、お時間の限りでお答えができず、申し訳ありません。ただ、質問はエムメポーズのウェブサイトに投稿してください。または私どもに対しての連絡を取っていただくオプションがあります。なるべく早くご回答を申し上げるようにしたいと思います。以上で、えー、産業界向けとブリーフィング、えー、ご説明、業界説明会。以上になります。講演者に感謝をしたいと思います。今朝ですね、スコットの方の話もありました。それからパネルディスカッションがあります。最後はクリスチャンの方からデモンストレーションをしてもらいました。ライブのデモンストレーションをしてもらいました。将来どういう形が取れるのか選択肢を見ていきたいと思います。最後にオートデスクに大きな感謝を申し上げたいと思います。このイベントのプレミアムパートナーとして講演いただきましたこと、このイベントへのサポートに感謝を申し上げます。The future for the initiative. So thank you and enjoy the rest of your day.